Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Tincavo e questa è la Masterclass di Excel. Allora, oggi andremo ad approfondire le visualizzazioni della cartella di lavoro, quindi nel menu visualizza andiamo a concludere eh, i pulsantini che troviamo qui visionando questi bottoni qua, normale, anteprima interruzione di pagina, layout di pagina, che poi nella prossima lezione andremo ad approfondire meglio il menu apposito layout di pagina. Sono praticamente impostazioni che ci permettono di andare a configurare l'area di stampa, quindi poi quando andremo a stampare in PDF oppure stamperemo con la nostra stampante, apparirà quello che noi andremo a configurare con questi tastini qua. Allora ci spostiamo su un file di esempio dove ci sono dei dati. Di default noi abbiamo la vista normale che è questa. Ipotizziamo che vogliamo vedere cosa andremo a stampare e come viene stampato. Molto velocemente potremo premere sempre nel menu file, andiamo nella voce stampa e qui vediamo effettivamente il foglio di lavoro e quello che sta stampando. Però potremmo anche premere il bottoncino anteprima interruzioni di pagina. Qui ci compare questa cosa qua e lui ci dice guarda io sto stampando queste informazioni qua. Se poi scrollo, 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 vediamo che qui ho una barra tratteggiata. Significa che lui arriva fino alla riga 49 e poi dalla riga 50 in poi starà stampando una seconda pagina. Ipotizziamo che adesso io ho dei dati ad esempio sulla colonna eh, D. Ok. Lui ecco che mi ha ridimensionato in automatico l'area di stampa perché vedo dei dati e lui dice ok mi devo, ti devo stampare anche questa cosa perché questo bottoncino configura, vede quello che dobbiamo stampare in base a, do a dove sono i dati all'interno del nostro foglio. Però qui vediamo che c'è una barra tratteggiata, significa che qui si conclude la pagina. Quindi a livello orizzontale del nostro foglio di lavoro non c'è più spazio e allora lui la divide. Però ipotizziamo che noi diciamo, eh no, io voglio che nella, nel foglio di lavoro, anche se non ci sta, io voglio farci stare dentro anche quell'informazione. Allora io posso andare qui con il mouse e andando sul eh, bordo che c'è qui, lo spostiamo verso destra. Facendo qui e poi rilasciandolo, praticamente io gli ho detto, ok, guarda, tienimi nel primo foglio anche questa colonna qua. E poi noi andiamo in basso, vediamo che adesso non è più la riga 49 ad essere l'ultima riga del mio foglio ma è la riga 51 perché ci stanno più informazioni. Io andando a prendere anche la colonna E, lui per riuscire a farla stare dentro nel foglio, ha dovuto fare un resize delle informazioni, quindi eh, da contenuto grande così ha dovuto stringere un po', far diventare i caratteri un po' più piccoli in modo da riuscire ad includere anche la colonna E. Quindi con questo sistema qua possiamo andare a giocare con quello che entra poi nelle varie pagine. Ovviamente questa sarebbe la pagina 1, questa qua sotto sarebbe la pagina 2 e così via, quando ho finito il verticale poi inizierebbe da qui e sarà la pagina 200 e quello che è. Adesso io elimino questa colonna. Ipotizziamo un'altra cosa che voglio andare a, ovviamente questa cosa qua di ridimensionamento delle righe da prendere lo potete fare anche con eh, la parte verticale, quindi anche qua potete andare a giocare, no guarda che voglio che mi prendi i dati fino alla 45, piuttosto che voglio che mi prendi i dati fino alla 53. Quindi con queste barrette possiamo veramente giocare in modo eh, molto veloce sul, su quello che vogliamo tirare all'interno della nostra pagina. Ma la cosa più interessante eh, del menu visualizza eh, all'interno della visualizzazione della cartella di lavoro è il pulsantino layout di pagina. Infatti quando noi andiamo a cliccare questa voce qua, Excel praticamente si trasforma in un'interfaccia che assomiglia molto a Word. Infatti vediamo i fogli che sono veramente molto ben eh, distinti l'uno dall'altro. E la cosa più interessante è che qui possiamo andare a giocare con le intestazioni e il pie di pagina di eh, ogni eh, foglio. Configurando ovviamente eh, l'impostazione, il box nel primo foglio si configura in automatico su tutti i fogli successivi che andremo a stampare. Ad esempio qui noi potremmo dire titolo report, ok, potremmo dargli un titolo. Se facciamo poi un clic sotto, una cella qualsiasi, questo viene applicato. E se andiamo in basso sulla pagina 2 vedete che questa cosa qua si ripete su tutte le pagine. La cosa bella di questa, di questa parte qua è che se andiamo ad esempio sul piedi pagina, che di solito si mettono qui queste informazioni, clicchiamo su un box, in alto compare un menu contestuale che è nascosto e compare solo quando clicchiamo all'interno del box. Infatti se clicco fuori vedete che sparisce. Quindi andando qui e cliccando qua dentro io potrei dirgli, no? andando su intestazioni di piedi pagina, compaiono queste cose qui eh, sulla sinistra che sono veramente molto molto interessanti. Allora io qua potrei dirgli, eh, pagina, perché magari voglio dirgli quante pagine contiene il mio report, a che pagina sono e quante ne ho. Quindi faccio un bel pagina, faccio uno spazio e premo numero di pagina. Poi faccio un altro spazio, gli dico D, e poi faccio un altro spazio e premo numero di pagine. 
Perfetto, vedete che lui ha messo questi codici, end pagina, end <coughs> pagine. Se clicco fuori, vedo che si applica quello, la formula che ho messo. Se torno dentro, ritorno a vedere la formula che praticamente Excel mi ha scritto. Quindi se clicco fuori, lui mi dice pagina 1 di 2, 84. Se noi adesso faccio un po' di zoom, vado giù, vado giù, vado giù, pagina 2 di 2, 84. Se aggiungo la 285 esima pagina, il numero increscerà in modo automatico su tutte le pagine. Potrei anche mettere ad esempio qui in centro, li, puoi, li potrei dire, guarda, intestazione piedi pagina, mettimi il nome del file con questo bottone piuttosto che il percorso più nome del file. Quindi quando clicco fuori, quando vado a stampare, so sempre da che origine sono andato a stampare il file. Poi potrei dirgli, guarda, io voglio sapere in che data ho stampato il mio documento. Allora in questo caso clicco ad esempio sulla sinistra e dico, guarda, dammi la data corrente. Quindi facendo questa cosa io clicco fuori e lui mi dice 26.11. Se questo foglio verrà stampato domani, lui qui in automatico mi farà vedere 27.11 perché è una data che è eh, dinamica, cambia in base all'orario di sistema nel momento in cui andiamo a fare clic sul pulsante eh, stampa che ovviamente è menu file, stampa e poi da qui usiamo il bottoncino per eh, stampare. Quindi da qua possiamo giocare veramente con queste cose. Se vogliamo rimanere in questa visualizzazione ma far scomparire un attimo le intestazioni e le impostazioni di piedi pagina possiamo andare sulla righetta grigia. Cliccando qui spariscono però vediamo sempre la segmentazione delle eh, pagine di come verranno stampate che è un po' ehm, quello che assomigliava all'anteprima interruzione di pagina. Quindi diciamo che il layout di pagina è il sistema più veloce per andare a fare una configurazione delle intestazioni di piedi pagina oppure delle intestazioni insomma. Quindi tutto uh, qua, quindi questo menu qua compare appunto andando su visualizza, layout di pagina e cliccando dentro all'interno di uno di questi box e poi possiamo mettere appunto tutte le informazioni che eh, noi eh, vogliamo. Bene, se questa lezione è stata di vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, vedervi magari tutte le live in differita eccetera, Pensate magari a stipulare un abbonamento eh, cliccando il bottoncino abbonati che c'è qua sotto. Piuttosto che se vorrete sostenermi in altri eh, modi, ad esempio potrete acquistare la tazza del canale BI4U, che è il tema di tutte le live, quindi è Business Intelligence per te, 4 sta per you e te, quindi Business Intelligence per voi praticamente. E quindi acquistando una di queste, di queste tazze mi aiuterete a sostenere il canale. Dove trovate il link? In descrizione a qualsiasi mio video. Se invece vorrete sostenermi in altri sistemi potreste anche attivare i servizi eh, di prova di Amazon che trovate sempre nei link posti sotto in descrizione ai miei video. Vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!